ధర్నాలు దీక్షలతో ఆర్టీసీ సమ్మె ఉధృతం ప్రభుత్వ తీరుపై నేతలు కార్మికుల ఆగ్రహం నగరంలో పడిపోయిన పటాకుల సేల్స్ పొల్యూషన్ లెవెల్స్ తగ్గాయన్న పీసీబీ బోయిన్పల్లి చోరీని ఛేదించిన పోలీసులు సీసీ కెమెరాలతో దొరికిన ఇంటి దొంగలు సిటీలో ధూమ్ధామ్గా సదరు ఉత్సవాలు అందంగా ముస్తాబాయ్ వచ్చిన దున్నపోతులు భక్తులతో కిటకిటలాడిన భాగ్యలక్ష్మి ఆలయం అమ్మవారి కాయిన్స్ కి మస్త్ డిమాండ్ పొల్యూషన్ టెక్నాలజీపై ఆర్ట్ గ్యాలరీ ఆకట్టుకున్న ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థుల చిత్రాలు ధర్నాలు దీక్షలతో హైదరాబాద్ లో ఆర్టీసీ సమ్మె ఉధృతంగా కొనసాగుతోంది అయితే సమ్మెకు మద్దతుగా సిపిఐ నేత కూనంనేని సాంబశివరావు చేపట్టిన దీక్షను పోలీసులు భగ్నం చేయడం ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది ప్రభుత్వ తీరుపై సిపిఐ నేతలు మండిపడ్డారు అరెస్టులతో ఉద్యమాన్ని ఆపలేరని అన్నారు సమస్య పరిష్కారం అయ్యేంత వరకు ఆర్టీసీ కార్మికులకు అండగా ఉంటామన్నారు నేతలు ఆర్టీసీ సమ్మె హైదరాబాద్ లో జోరుగా సాగుతోంది డిపోల ముందు కార్మికులు ఇరవై నాలుగవ రోజు ధర్నా చేశారు ఇక సమ్మెకు మద్దతుగా సిపిఐ నేత కూనంనేని సాంబశివరావు మూడు రోజులుగా చేస్తున్న దీక్షను పోలీసులు భగ్నం చేశారు అర్ధరాత్రి మగ్దూం భవన్ లో ఆయన్ను అదుపులోకి తీసుకుని నిమ్స్ కు తరలించారు కార్యకర్తలు పోలీసులను అడ్డుకోవటం ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది రాష్టంలో రాక్షస పాలన నడుస్తోందని మండిపడ్డారు కూనంనేని శాంబశివరావు సమస్యలపై పోరాటం చేస్తూ ఉంటే అరెస్టులు చేస్తున్నారని విమర్శించారు ఆస్పత్రిలోనే దీక్ష కొనసాగిస్తున్నారు కూనంనేని ఒక దుర్మార్గ పూర్తిమైన పద్దతుల్లో కనీసం కళ్ళజోడు చెప్పులు బట్టలు కూడా మార్చుకునే అవకాశం ఇవ్వకుండా ఒక టెర్రరిస్టును ఒక దొంగను అరెస్టు చేసినట్టుగా అరెస్టు చేసి ఇవాళ నిమ్స్ కు తీసుకురావటం జరిగింది కేసీఆర్ గారు గుర్తు చేస్తున్నారు ఆయన ఇదే పద్ధతులు ఆయన అరెస్టు చేసినప్పుడు ఖమ్మంలో తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆయన మేమే అలాడు నేను ఎమ్మెల్యే ఉండి మద్దతు చేయటం జరిగింది ఇటువంటి అక్రమ అరెస్టులు చేయటం ద్వారా నీ పరిపాలన ఇలా రాక్షస పాలన లాగా పోలీసు పాలన లాగా చేస్తే తెలంగాణ ప్రజలు హర్షించరు ఉద్యమాల ద్వారా అధికారంలోకి వచ్చిన సీఎం కేసీఆర్ ఉద్యమ ద్రోహిగా మారారని విమర్శించారు సిపిఐ నేతలు నిమ్స్ లో దీక్ష కొనసాగిస్తున్న కూనం నేనని పరామర్శించారు ఆర్టీసీ కార్మికులు చనిపోతున్నా సీఎం పట్టించుకోవటం లేదని మండిపడ్డారు లీడర్లు అంటే నాలుగు కోళ్ల మధ్య కూడా నిరసన తెలియడానికి ఈ టీఆర్ గవర్నమెంట్ అంగీకరించరా ఒకవైపు నలభై ఎనిమిది వేల కార్మికులు బిదిని పడి అమ్మో రాంచాలని అల్లాడుతా ఉంటే అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ప్రజా సంఘాలకు గోలు చేస్తా ఉంటే ఈ విప్రిక దాదాపు పదకొండు మంది ఆర్టీసీ కార్మికులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే చివరి కోర్టు సూచించినా కూడా చర్చలకు సరైన పద్ధతుల్లో అవకాశం కల్పించకుండా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం నిరంకుశ వైఖరి ప్రవర్తిస్తా ఉంది మాజీ ఎమ్మెల్యే నలభై ఎనిమిది గంటలు అయిపోయింది దీక్షలో దాదాపుగా యాభై గంటలు దీక్ష సాగుతా ఉన్నది యాభై ఐదు యాభై గంటలు సాగుతున్న నేపథ్యంలో ఇంత దారుణంగా బిహేవ్ చేసి పట్ల సిపిఐ తీవ్రంగా నిరసిస్తున్నది ఖండిస్తున్నది సమస్యల పరిష్కారానికి పోరాటం చేస్తున్న కార్మికులను ప్రభుత్వం భయపెట్టాలని చూస్తోందని విమర్శించారు జేఏసీ నేతలు నిమ్స్ లో కూనం నేనని కలిసి ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు అధికారులతో చర్చలు పెట్టిండో ఆ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి ఆదేశ ఆదేశాల ప్రకారమే సాంబశివరావు గారిని సాంబశివరావు గారిని అక్రమ అరెస్టు నిర్బంధ అరెస్టు చేసినని మేము భావిస్తుంది సమ్మెలో భాగంగా ఆర్టీసీ జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో కార్మికులు హైదరాబాద్ కలెక్టరేట్ ముందు ధర్నా చేశారు సమస్యలు పరిష్కరించాలని హైదరాబాద్ కలెక్టర్ కు వినతి పత్రం అందించారు తాము సమ్మె చేస్తున్నది జీతాల కోసం కాదని ఆర్టీసీని బతికించుకోవటమే ధ్యేయమన్నారు ఆర్టీసీ కార్మికులు మన సీఎం చర్చలను పిలిచి ఒక బంది బోటల్ లాగా మా జేఏసీ నాయకులను పిలిచి వాళ్ళు బంధించి చర్చలు జరిపారు చర్చలు విఫలమైనాయి ఈ రోజు మేము అన్ని కలెక్టర్ ఆఫీసుల దగ్గర మా యొక్క సమస్యల గురించి మేము రెండు మేము జరుగుతుంది ఇప్పటికైనా సీఎం గారు వాళ్ళు చర్చలు ఈ రోజు హైకోర్టులో కొన్ని నిర్ణయాలు ఉన్నాయి మన హైకోర్టు జస్టిస్ మంచిగా పరిశీలించి మా కార్మికుల యొక్క సమస్యలు తీర్చాలని మేము తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలంటూ రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టరేట్ ముందు ఆందోళన చేశారు ఆర్టీసీ కార్మికులు ఇరవై నాలుగు రోజులుగా సమ్మె చేస్తున్నా ప్రభుత్వం పట్టించుకోవటం లేదంటూ వారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు లీగల్ గానే మా యొక్క సమ్మెను చేస్తున్నాము ఎందరు తెలుసు మా యొక్క కార్మికులు ఎంత దుర్భరమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నారో 
దసరా పోయింది ఇప్పుడు దీపావళి కూడా నిన్న దీపావళి కూడా మేము వితౌట్ జీతాలతోని అంటే జీత భత్తాలు మేము చేసిన దానికి కూడా జీతం ఇవ్వకుండా ఇలా మమ్మల్ని వేధిస్తున్న ప్రభుత్వం మేము ఇంతవరకు చూడలేదు ఇలాంటి నిరంకుశమైన అరాచకమైన ప్రభుత్వాన్ని కేసీఆర్ పాలన ఏ విధంగా కూడా మేము హర్షించడం లేదు సమ్మెలో భాగంగా ఎల్లుండి సరూర్ నగర్ లో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహిస్తున్నామన్నారు ఆర్టీసీ జేఏసీ నేతలు దీనికి పార్టీలు మద్దతు ప్రకటించాయని అన్ని జిల్లాల నుంచి కార్మికులతో పాటు వారి కుటుంబ సభ్యులు తరలి రావాలని పిలుపునిచ్చారు నగరంలో దీపావళి టపాసుల మూత మోగింది అయితే గత ఏడాది కన్నా తగ్గింది సాధారణ రోజులతో పోలిస్తే దీపావళి రోజు వాతావరణంలో పొల్యూషన్ ఎక్కువగానే ఉంటుంది కానీ ఈ ఏడాది పది శాతమే పెరిగినట్లు పీసీబీ అధికారులు చెబుతున్నారు గత ఐదేళ్ల దీపావళి డేటా గనక చూస్తే పొల్యూషన్ తగ్గుతూ రావడానికి కారణమేంటి హరిత దీపావళికి నగర ప్రజలు ఇంట్రెస్ట్ చూపెడుతున్నారా వాచ్ ది స్టోరీ దీపావళి టపాసుల మూత మోగింది గత ఏడాది కంటే ఈసారి వాతావరణం పొడిగా ఉండటం వల్ల నగర వాసులు పండుగను ఘనంగా జరుపుకున్నారు ఎప్పటిలాగే నగరంలోని కూడళ్ల దగ్గర పండుగ సందడి కనిపించింది కొత్త కాలనీలు గేటెడ్ కమ్యూనిటీల్లో దీపావళి వెలుగులు ఎక్కువగా కనిపించాయి కాలనీల్లో కుటుంబ సభ్యులతో గ్రూపులుగా ఏర్పడి దీపావళి వేడుకలు నిర్వహించారు దీపావళి వేడుకల్లో ఈసారి పటాకుల మూత తగ్గిందనే చెప్పాలి వాతావరణ కాలుష్యంపై జనంలో అవగాహన వచ్చిందా అంటే పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు అధికారుల లెక్కలు చూస్తే నిజమేననిపిస్తోంది సాధారణ రోజులతో పోలిస్తే దీపావళి రోజు శబ్ద కాలుష్యం పది శాతం పెరిగినట్లు ఎన్విరాన్మెంటల్ సీనియర్ సైంటిస్ట్ మురళీమోహన్ తెలిపారు ఆర్ఎస్పిఎం గా చెప్పే ధుమ్ము ధూళి కణాలు మానిటరింగ్ చేసిన అధికారులు దీపావళి ముందు రోజు మీటర్కు రెండు పాయింట్ ఐదు శాతం ఉంటే రెండు పాయింట్ ఒకటి శాతం పెరిగినట్లు చెప్తున్నారు ప్రతి సంవత్సరం లాగానే కాలుష్యంత మండలి దీపావళి పండుగ సందర్భంగా ఈ కాలుష్యాన్ని నమోదు చేస్తా ఉంది పిఎం టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే పార్టిలైట్ మీటర్ అంటారు ఇది దివాళీ ముందు రోజు కంటే దివాళీ రోజు త్రీ టైమ్స్ పెరిగింది అట్లాగే పిఎం టెన్ ఇది దివాళీ ముందు రోజు కంటే టూ టైమ్స్ పెరిగింది ఈ పెరుగుదల మనం రాత్రిపూట దివాళీ రోజున అటువంటి కాల్చినటువంటి టపాకుల వల్లనే ముఖ్యంగా గమనించవచ్చు అట్లాగే నాయిజ్ లెవెల్స్ మనకు దివాళీ ముందు రోజు కంటే దివాళీ రోజుకి దాదాపుగా ఒక టెన్ పర్సెంట్ వేరియేషన్ కనపడుతుంది డేటా గమనించినట్టయితే ఇండస్ట్రియల్ కమర్షియల్ ఏరియాల్లో పది శాతం సెన్సిటివ్ రెసిడెన్షియల్లో ఐదు నుంచి ఏడు శాతం శబ్ద కాలుష్యం పెరిగినట్లు పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు అధికారులు తెలిపారు ఇక రెండు వేల పద్నాలుగుతో పోలిస్తే రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి దీపావళి పండుగ రోజుల పొల్యూషన్ క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తోందని అధికారుల లెక్కలు చెప్తున్నాయి సనత్ నగర్ జూ పార్క్ బొల్లారముల్లోనూ భారీగా శబ్ద కాలుష్యం నమోదైనట్టు చెప్పారు ఇక్రిసాట్ స్టేషన్ హెచ్సిలో సాటిస్ఫై గా పొల్యూషన్ నమోదైతే పాషా మైలారంలో గుడ్ రేంజ్ లో ఉన్నట్లు అధికారులు చెప్తున్నారు పర్టికులర్లీ ఇండస్ట్రియల్ కమర్షియల్ ఏరియాస్ లో మనకు టెన్ పర్సెంట్ వేరియేషన్ వరకు కనపడుతోంది రెసిడెన్షియల్ అండ్ సెన్సిటివ్ ఏరియాస్ లో ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ వరకు వేరియేషన్ కనపడుతోంది ఇది పర్టికులర్లీ నైట్ టైం మాత్రమే నైట్ టైం అంటే మనము టెన్ టు సిక్స్ ఏఎం వరకు తీసుకుంటాము సో యూజువల్ గా ఈ డేటా మనకి ఏం చెప్తుందంటే టెన్ పర్సెంట్ వరకు సౌండ్ లెవెల్స్ లో నాయిజ్ లెవెల్స్ లో ఇంక్రీజ్ జరిగింది జనంలో పర్యావరణంపై అవగాహన పెరగటం వల్లే వాతావరణంలో దీపావళి పండుగ పొల్యూషన్ తగ్గినట్లు చెప్తున్నారు అధికారులు అలాగే పండుగ నెలాఖరులో రావడం టపాసుల ధరలు అధికంగా ఉండటం సిటీలో ఉన్న జనం కాస్త ఊళ్ళకి వెళ్లడంతో సిటీలో పొల్యూషన్ తగ్గిందని అంటున్నారు కాలుష్య నియంత్రణ మండలి అవగాహన కార్యక్రమాలతో జనంలో అవేర్నెస్ వచ్చిందని కూడా చెబుతున్నారు సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ ను ప్రజలు పాటించడం కూడా ఒక కారణమని తెలిపారు పటాకుల కాలుష్యంపై జనంలో అవగాహన రావడం మంచి పరిణామం అంటున్నారు పర్యావరణ నిపుణులు సిటీలో దీపావళి సెలబ్రేషన్స్ గ్రాండ్ గా మూసాయి చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకుండా పండగని ఉత్సాహంగా జరుపుకున్నారు నగరవాసులు ప్రతి ఏటా వందల రకాల క్రాకర్స్ మార్కెట్ లో అట్రాక్ట్ చేసేవి కానీ ఈసారి కొత్త ఫ్యాన్సీ ఐటమ్స్ ఏవి రాలేదంటున్నారు వ్యాపారులు మరి ఈ ఏడాది వ్యాపారం ఎలా జరిగింది పటాకుల సేల్స్ ఎంతవరకు అయ్యాయో ఒకసారి చూద్దాం సిటీలో దీపావళి సంబురాలు ఘనంగా ముగిశాయి చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా ఇంటిల్లి పాది పండగను గ్రాండ్ గా జరుపుకున్నారు లక్ష్మీ పూజలు పటాకుల మూతతో సిటీ దద్దరిల్లింది ప్రతి ఏటా వందల రకాల క్రాకర్స్ మార్కెట్ లో అట్రాక్ట్ చేసేవి ఈసారి కొత్త ఫ్యాన్సీ ఐటమ్స్ ఏమీ రాలేదంటున్నారు వ్యాపారులు జనం కూడా ఇంటి దగ్గర ఉండే రిటైల్ ఫైర్స్ షాప్స్ లోనే కొనడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించారని చెబుతున్నారు షాప్ కి దాదాపు యాభై వేల నుంచి మూడు లక్షల వరకు ఖర్చు వచ్చిందంటున్నారు ఫైర్ వర్క్స్ వ్యాపారులు దీంతో పాటు ఈసారి పండుగ కూడా మంత్ ఎండింగ్ లో రావడంతో తమ వ్యాపారం తగ్గిందని చెబుతున్నారు మేడం ఈసారి మేము అనుకున్న అంత ఆశాభావం లేదు 
చాలా దయానికంగా ఉండే ఒకటి వర్షం వల్ల చాలా భయపడ్డారు జనాలు శుక్రవారం వరకు వర్షాలు పడింది శుక్ర శని ఆది రెండు రోజులు ఆగినందుకు ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ స్టాక్ అన్న మూమెంట్ అయింది ఒక థర్టీ పర్సెంట్ స్టాక్ చాలా తగ్గింది మైనస్ అమ్మ థర్టీ పర్సెంట్ మైనస్ లాస్ట్ ఇయర్ పోలిస్తే బిజినెస్ ఇంకోటి పబ్లిక్ లో కూడా అవేర్నెస్ వచ్చింది ఎవరన్నా పదివేలు కొనేవాళ్ళు మూడు వేలు నాలుగు వేలు కొన్ని ఆపేస్తున్నారు ఐదు వేలు కొనేవాళ్ళు వెయ్యి రెండు వేలు కొన్ని ఆపేస్తున్నారు అట్లా తగ్గుకుంటూ వచ్చింది లాస్ట్ ఇయర్కి ఈ ఇయర్ కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా వరస్ట్గా ఉంది ఎందుకనంటే ఇది ఒకటి వైరల్ ఎఫెక్ట్ వల్ల మెడికల్ ప్రాబ్లం వల్ల ప్లస్ ఏంటంటే ఇక్కడ అంతా స్టాండర్డ్ ప్రొడక్ట్సే కొంటారు అదర్ ప్రొడక్ట్స్ కొనరు అదర్ ప్రొడక్ట్స్ కొనరు కాబట్టి స్టాండర్డ్ మీద డిపెండ్ స్టాండర్డ్ ఏంటంటే అక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బంద్ అయిపోయింది ప్రతి కస్టమర్ స్టాండర్డ్ కావాలంటే స్టాండర్డ్ తేలేము సేమ్ అదే డోస్ అంతే ఉంటుంది కానీ వీళ్ళు ఇక్కడ ఏంటంటే బ్లైండ్గా వెళ్ళిపోతారు స్టాండర్డ్ కావాలని ఇంకా మాకు అట్లా కొంచెం ఎఫెక్ట్ అట్లా కూడా పడ్డది అనుకున్న ఐటమ్స్ దొరకపోవడం వల్ల కస్టమర్కి ఇక అట్లా కన్వీనియంట్ లేక కొంచెం ఇబ్బంది అయింది లాస్ట్ ఇయర్కి ఇయర్ చేసుకుంటే చాలా బాగాలేదు క్రాకర్స్ లో ఉండే వెరైటీస్ తో పాటు ప్రొడక్షన్ తక్కువగా ఉండడంతో రేట్స్ బాగా పెరిగాయంటున్నారు వ్యాపారులు దీంతో ఈ ఏడాది సేల్స్ లేవని చెబుతున్నారు ప్రతి ఏటా దాదాపు వంద నుంచి నూట కోట్ల వ్యాపారం జరుగుతుందని ఈసారి నూట కోట్ల సరకు అమ్ముడుపోయిందంటున్నారు బ్రాండ్ సంస్థల నుంచి క్రాకర్స్ తయారీ తగ్గడం కూడా ఇందుకు కారణమన్నారు వ్యాపారులు ఇంకోటి సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ ప్రకారం కాల్ చేద్దాం వచ్చింది ఈరోజు కూడా నీకు టీవీలో వచ్చింది ఢిల్లీలో చాలా పొజిషన్ చాలా ఉంది అని చెప్పి స్టాండర్డ్ కంపెనీ పెద్ద కంపెనీలు అన్నిటికి టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ అసలు బ్యాంక్ చేసి గవర్నమెంట్ అసలు తయారు చేయొద్దు అమ్మొద్దు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గినట్టు ఉంటుంది ఎక్కువ అవే ఐటెం వాడతారు ఎక్కువ చాలామంది చాలా క్రేజీ అంటే అవే టెన్ థౌసండ్ ఒక అదే గంట సేపు కాలుతుంటాయి కాబట్టి అందరూ సంతోషపడుతుంటారు కానీ వాళ్ళ సంతోషాలు పోయినాయి సిటీకి ఎక్కువగా శివకాస్ నుంచి పటాకులు వస్తాయి వీటితో పాటు హోంమేడ్ క్రాకర్స్ కూడా సిటీలో ఎక్కువగా అమ్ముతారు వీటికి కూడా ఈసారి ఆదరణ తగ్గింది సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం వెయ్యి రెండు వేల వాలాలు నిలిపివేయడం కాలుష్యంపై జనంలో అవగాహన రావడంతో ఈసారి పండుగ అంతగా జరుపుకోలేదంటున్నారు వ్యాపారులు ఈసారి గ్రాండ్ ఐటమ్స్ కంటే స్కై క్రాకర్స్ కొనడానికి నగరవాసులు ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించారని చెబుతున్నారు వ్యాపారం తక్కువ జరగడంతో సరుకు ఎక్కువగా మిగిలిపోయిందంటున్నారు క్రాకర్స్ వ్యాపారులు సికింద్రాబాద్ లోని బోయిన్పల్లిలో జరుగుతున్న సదర్ ఉత్సవాల్లో మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ పాల్గొన్నారు యాదవులు పూర్వీకుల నుంచి ఈ సదర్ సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్నారని అన్నారు మంత్రి భాగ్యనగరంలో ప్రతి ఏటా ఈ సదర్ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహిస్తుంటారని అంటున్న మంత్రి తలసానితో విజయ్ ఫేస్ టు ఫేస్ సదర్ ఉత్సవాలు భాగ్యనగరంలో కండల పండగ సాగుతున్నాయి మనం ప్రస్తుతం బోయిన్పల్లిలో ఉన్నాము ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి సదర్ ఉత్సవాల్లో మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు పాల్గొన్నారు సార్ చెప్పండి సదర్ అంటేనే భాగ్యనగరానికి పెట్టింది పేరు ఏ రకంగా ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి ఈసారి ఏ రకంగా మొత్తం మీద భాగ్యనగరంలో ఎటువంటి ఉత్సవాలు జరగబోతున్నాయి అంటే ఒకటి ఏంటంటే యాదవులు మూడు వందల అరవై నాలుగు రోజులు కష్టపడి అంటే జీవాల మీద ఆధారపడ్డటువంటి జీవితాలు కుల వృత్తి కూడా అదే కాబట్టి అయితే సంవత్సరానికి ఒకసారి ఈ సదర్ సమ్మేళనాన్ని ఎప్పుడో గతంలో పూర్వీకులు ఈ కార్యక్రమాన్ని సాంప్రదాయం తీసుకురావడం జరిగింది కాలక్రమేణా ఈ పండుగ మరి విశ్వవ్యాప్తం అవుతుంది ఎందుకంటే ఒక సికింద్రాబాద్ హైదరాబాద్ జంట నగరాలు జరుపుకునేటువంటి పండుగ ఈరోజు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా చాలా హెడ్ క్వార్టర్స్లో చేసుకుంటారు దానికి గౌరవ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రోత్సాహం మూలాన కూడా మరి అందరూ ఐక్యతతో బ్రహ్మాండమైనటువంటి అంటే శ్రీకృష్ణునికి వారసులైనటువంటి యాదవులు ఈరోజు ఈ గొప్ప పండుగ అంటే మనకి ఈ సంవత్సరంలో కష్టపడ్డటువంటి కష్టాన్ని ఒక్కరోజు అంటే బంధుమిత్రులు కానివ్వండి పిల్లలు కానివ్వండి అందరూ కూడా అయితే ఈ సదర్ సమ్మేళనం అనేది ఒక యాదవ జాతికి సంబంధించినప్పటికీ మరి ఈరోజు కాలక్రమేణ ఏంటంటే అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా దీన్ని ఆదరిస్తున్నారు అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున పార్టిసిపేట్ చేసి ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ను కూడా ఇస్తున్నటువంటి సందర్భం ఒకరినొకరు కలుసుకోవడానికి కూడా ఇది ఒక వేదిక కింద మనం తీసుకుంటున్నటువంటిది రేపు నారాయణగూడలో పెద్ద ఎత్తున జరగబోతుంది అక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపు నుంచి మీరు కూడా ప్రత్యేకంగా ఎటువంటి ఏర్పాట్లు చేయబోతున్నారు ఎందుకంటే లక్షలాది మంది జనం అక్కడికి రాబోతున్నారు రేపు ఏ టైం వరకు జరిగే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు అంత ఏమైపోయింది అంటే డిలే అవుతుంది బాగా రాష్ట్ర పండుగగా గుర్తించడమే కాకుండా ఏర్పాట్లు కూడా ప్రభుత్వ పరంగానే ఏర్పాటు చేసుకొని ముందుకెళ్తున్నాం 
వచ్చే సంవత్సరం నుంచి ఈ పండుగను ఇంకా భారీ ఎత్తున ప్రోత్సహించడం జరుగుతుంది సదరు పండుగను ఆనందంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా జరుపుకుంటున్నారు ప్రస్తుతం మనతో మాట్లాడేందుకు వారున్నారు ఏ రకంగా జరుగుతున్నది ఈ పోతులు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు ఎన్ని రోజుల ముందు సదరు పండుగకు మీరు ప్రిపేర్ అవుతారు దీపావళి తర్వాత మీరు భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ పండుగ జరుపుకుంటున్నారు ఈసారి ఏ రకంగా జరుపుకుంటున్నారు ఈసారి చాలా ఆనందంగా ఇది ఒక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఒక మా పెద్ద పండుగ ఇది ఇంకోటి ఇది హర్యానాకు చెందిన ఇది హర్యానాకు చెందిన ఒక యువరాజ్ కొడుకు ఇది రాజా పెద్ద మనుషులు మా అన్న మా అన్న దైవర్ల అంటే మామూలుగా అందరు పెద్ద మనుషులు దైవర్ల ఇది ఆడికి వెళ్ళి వచ్చి వచ్చబడింది నేను ఖర్చు చాలా భారీగా ఉంది ఇది పొడుగు చాలా ఆరడుగులు అలా దీని పేరు దారా బుర్రాజాతికి చెందిన రాజా అనేవాడి పేరు పెట్టిన వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద హర్యానాకు అంటే గతంతో పోలిస్తే మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా హర్యానా అదేవిధంగా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి పోతులను తీసుకొచ్చి ఊరేగిస్తున్నాం ఈసారి ఏ రకంగా ఉండబోతుంది ఈసారి చాలా భారీ దున్నపోతులను తేవడం జరిగింది మన హైదరాబాద్ చాలా భారీ ఎత్తున చేయడం జరుగుతుంది ఈ రంగరేజ్ బజార్లో సాయి యాదవ్ మంత్రి సాయి యాదవ్ అని చాలా బ్రహ్మాండంగా తీస్తున్నందుకు చాలా కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు చెప్తాను సదరు ఉత్సవాలు వైభవంగా కన్నుల పండుగగా సాగుతున్నాయి యాదవ్ సోదరులు అందరూ కూడా పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చి సదర్ ఉత్సవాలను జరుపుకుంటున్నారు ఒక పక్కన కళాకారుల ప్రదర్శనలు అదే పక్కన డప్పు చప్పులతో సదరు పండుగ అంటేనే అందరికీ గుర్తు వచ్చే హైదరాబాద్ నగరంలో సదర వేడుకలు కన్నుల పండుగ సాగుతున్నాయి ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తాజా పరిస్థితి ఓటు స్టూడియో దీపావళి తర్వాత రోజు జరిగే సదర్ ఉత్సవాలతో సిటీ అంతా సందడిగా మారింది బోడుప్పల్ మేడిపల్లిలో జరిగిన సదర్ ఉత్సవాల్లో మంత్రి మల్లారెడ్డితో పాటు మేయర్ సతీమణి బొంతు శ్రీదేవి స్థానిక టీఆర్ఎస్ నేతలు పాల్గొన్నారు గత ఐదేళ్ల నుంచి మేడిపల్లిలో యాదవులు ఈ సదర్ పండుగను నిర్వహిస్తున్నారని నిర్వాహకులు చెప్పారు కుల మతాలకు అతీతంగా జనం ఈ వేడుకల్లో పాల్గొంటున్నట్టు మంత్రి మల్లారెడ్డి తెలిపారు యాదవ్ కానీ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ సదరు పండుగ జరుగుతుంది ఏది ఏమైనా యాదవ్ సోదరులు అందరితో కూడా మంచి ప్రేమ మనుషులు వాళ్ళు ఎక్కడున్నా కానీ అందరి కలుపుకొని పోతారు ఏ కులమైన కులమత భేదం లేకుండా అందరం కలిసిమెలిసి పెద్ద ఎత్తున మన సీఎం కేసీఆర్ గారు పెద్ద ఎత్తున తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకున్నాక ప్రతి ఒక్కరం కూడా అందరం కూడా ఏ కులం లేదు మతం లేదు భేదం లేదు అందరం కూడా కలిసి అభివృద్ధి చెందాలి అందరూ కూడా మంచి పథకాలు ఇచ్చి అందరూ కూడా అభివృద్ధి చెందాలనే ఘనత మన సీఎం కేసీఆర్ గారు హైదరాబాద్ లో సదర్ ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి మాదాపూర్ లో సదర్ వేడుకలు గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు యాదవ యూత్ సంఘం హర్యానా నుంచి తెచ్చిన దున్నపోతుల విన్యాసాలతో పాటు ఊరేగింపు నిర్వహించారు కలర్ఫుల్ లైటింగ్స్ మధ్య డప్పుల దరువులకు యూత్ దీన్మార్ స్టెప్ లు కూడా వేశారు దాదాపు ముప్పై ఏళ్లుగా దీపావళి పండుగ సందర్భంగా సదర్ వేడుకల్ని జరుపుతున్నట్టు చెప్పారు నిర్వాహకులు వేడుకలు చేస్తున్నాము సరే ఈసారి ప్రత్యేక అయితే ఏంటంటే మేము హర్యానా నుంచి పుల్ తెచ్చినాం ఈసారి దీని కాస్ట్ థర్టీ సిఆర్ సో దీని దాని ఓనర్ ఏంటంటే రోజు బాదాం పిస్తాలు ఆపిల్ దీన్ని పెట్టి పెంచుతాడు ఇంకోటి ఏంటంటే దీని డైలీ కిలో టెన్ కిలోమీటర్స్ వాక్ చేస్తుంది దీనికి రెడ్ లేపుల్ రెడ్ లేపుల్ మందు తాపుతాడు వాళ్ళు ఓనరు డైలీ సో దీని ఏంటంటే దీని హైట్ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఉంది దీని వెయిట్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ ఉంది సో ఈసారి మా మాదాపూర్లో ఇది ప్రత్యేకంగా ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాము ఈ పుల్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఫ్రెండ్లీ పుల్ ఓవర్ నేమ్ అనేది ఫ్రెండ్లీ ఇంకోటి హైబ్రిడ్ హైదరాబాద్ ద టాప్ మోస్ట్ బిల్ బుల్లింగ్ సారీ సో దీని కాస్ట్ థర్టీ సిఆర్ మార్కెట్లో వాళ్ళు థర్టీ సిఆర్ ఇస్తారా అని వాళ్ళ ఓనర్ అమ్మట్లేదు సో ఇది ఒక ప్రత్యేక బుల్ ఈసారి మాదాపూర్లో సో దానికోసం మేము కూడా ఈసారి మాదే టాప్ ఉంటుందని ఆశిస్తూ దీని ఫీడింగ్కి డైలీ త్రీ థౌసండ్ నుంచి ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఖర్చు అవుతుంది దీనికి డైలీ టెన్ కిలోమీటర్స్ మస్ట్ అండ్ షూట్ టెన్ టు టెన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ మస్ట్ అండ్ షూట్ వాక్ చేస్తుంది పక్క సో అందుకే దాని బాడీ అంత ఫిట్గా ఉంది అంత హైట్ ఉంటుంది కొంచెం దాని పేజ్ అట్రాక్షన్ అంతా బాగుంటుంది దాని లెగ్ పవర్స్ స్టామినా అంతా బాగుంటుంది సికింద్రాబాద్ లోని ఓల్డ్ బోయిన్పల్లిలో సదర్ పండుగ వేడుకలను యాదవులు ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ ఉత్సవాల్లో తెలంగాణ బ్రీడ్ కు చెందిన దున్నపోతులు సందడి చేశాయి తమ పూర్వీకుల నుంచి ప్రతి ఏటా దీపావళి పండుగ తర్వాత రోజున యాదవ జాతిలో వీరత్వం కోసం ఈ సదర్ ఉత్సవాలను నిర్వహిస్తున్నారని ఉత్సవ నిర్వాహకుడు శివ యాదవ్ తెలిపారు బలంగా ఉండేందుకు దున్నపోతులకు పాలు ఆపిల్స్ కాజు బాదాం పిస్తా లాంటి డ్రై ఫ్రూట్స్ పెట్టి పెంచామని చెప్పారు దున్నపోతులకు అందంగా అలంకరణ చేయటంతో అందరినీ అవి ఆకట్టుకున్నాయి 
మంచు మంచు ఫ్యామిలీ ఆధ్వర్యంలో గత పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించబడుతుంది వారి ఎత్తున యువతులు యువతులు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైతారు అలాగే కార్యక్రమం ఉంటుంది గత పదిహేను రోజుల నుంచి గిన్న బోతులని తయారు చేయడం జరుగుతున్నాయి మా తాతల నుంచి చేయడం జరుగుతుంది ఈ ప్రోగ్రాం తెలంగాణ బ్రీడ్ అయ్యింది మా దగ్గరనే ట్రిప్పు జరిగిన బ్రీడ్ కనుక దీనికి ప్రతి నెల మేము చాలా బాగా కలిసి చేయాల్సి వస్తుంది తాతలు మా నాన్నలు మరియు ఇప్పుడు మేము సదరు చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం భారీ సంఖ్యతో ప్రజలు గోల్డ్ పాయింట్ వెళ్ళి ప్రజలు మా రిలేటివ్స్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ భారీ ఎత్తున వచ్చి ఈ జిల్లా పొద్దుల భర్తపై కోపం పెంచుకుంది అత్తింట్లో దొంగతనం చేయడానికి మాస్టర్ స్కెచ్ చేసింది డమ్మి తలాలు చేయించింది పుట్టింటి వాళ్ల సాయంతో భారీ చోరీకి పాల్పడింది చివరికి సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా కటకటాల పాలైంది హైదరాబాద్ బోయిన్పల్లిలో జరిగిన భారీ చోరీ కేసును పోలీసులు ఛేదించారు నిందితుల్ని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ కి తరలించారు సిటీలోని బోయిన్పల్లిలో జరిగిన భారీ చోరీ కేసును ఛేదించారు పోలీసులు అయిన వారే దొంగతనం చేశారని తేలింది సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు వారి నుంచి బంగారం నగదు స్వాధీనం చేసుకుని రిమాండ్కు తరలించారు హైదరాబాద్ బోయిన్పల్లికి చెందిన ధీరస్తో సుప్రియకు కొన్ని నెలల క్రితం పెళ్లైంది భార్య భర్తల మధ్య తరచూ గొడవలు జరుగుతుండడంతో భర్తకు దూరంగా ఉంటోంది సుప్రియ ధీరజ్ తల్లిదండ్రులు ఫైనాన్స్ వ్యాపారం చేస్తుంటారు ఈ నెల ఇరవై ఒకటిన ధీరజ్ ఇంట్లో భారీ చోరీ జరిగింది మూడు కేజీల బంగారు ఆభరణాలు వెండి పద్దెనిమిది లక్షల నగదు చోరీ జరిగింది దీంతో ధీరజ్ తల్లి సరళ బోయిన్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు చోరీ జరిగిన ఇంటి పరిసర ప్రాంతాల్లో సీసీ కెమెరాల ఫుటేజ్ పరిశీలించారు అందులో అనుమానాస్పదంగా కనిపిస్తున్న వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు సొంత కోడలు ఆమె కుటుంబ సభ్యులే అత్తింట్లో చోరీ చేసినట్లు తేల్చారు పోలీసులు భర్తకు దూరంగా ఉంటున్న సుప్రియ భర్త అత్తమామలపై కోపం పెంచుకుంది దీంతో అత్తింట్లో చోరీకి మాస్టర్ స్కెచ్ వేసింది అందుకోసం డమ్మీ తాళాలు చేయించింది చోరీకి తన అన్న సాత్విక్ తండ్రి శ్రీనివాస్ తల్లి సునీత సహకారం తీసుకుంది ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో సుప్రియతో పాటు ఆమె కుటుంబ సభ్యులు డమ్మీ తాళంతో ఇంట్లోకి ప్రవేశించి చోరీకి పాల్పడ్డారు సీసీ కెమెరాల్లో వీళ్ల విజువల్స్ రికార్డ్ అవ్వడంతో పోలీసులకు దొరికిపోయారు ఇన్వెస్టిగేషన్ లో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ ఒక బయటికి వచ్చింది ఇది ఏ వన్ శ్రీమతి సుప్రియ అండ్ బేసికలీ హర్ బ్రదర్ సాత్విక్ దే ఆర్ ద మెయిన్ ప్లానర్ సో ఈ సుప్రియాకి హస్బెండ్ మధ్యలో రిలేషన్షిప్ వాజ్ నాట్ నార్మల్ అండ్ దట్ ఈస్ హౌ దట్ వాజ్ ఆల్సో అ క్లూ అండ్ ఇట్ గేవ్ అస్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఎట్లా ఫర్దర్ ప్రోగ్రెస్ చేయాలి ఈ కేసులో తర్వాత ఈ బోయిన్ ఈ ఇన్సిడెంట్ సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ చుట్టుపక్కనే సీసీటీవీ కెమెరాస్కి ఫుటేజ్ అనాలిసిస్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఆల్ ఫుట్ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఇది కూడా ఏ వన్ కి కాంప్లికేషన్ బయటికి వచ్చింది తర్వాత ఒక సిస్టమేటిక్ ఇంట్రోగేషన్ ప్రకారం అండ్ ఇంక్లూడింగ్ అసిస్టెన్స్ ఆఫ్ విమెన్ ఆఫీసర్స్ ఇవన్నీ ఫ్యాక్ట్ బయటికి వచ్చింది నిందితుల నుంచి రెండు కేజీల బంగారు ఆభరణాలు ఆరున్నర కేజీల వెండి మారుతి కారు నాలుగు ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు పోలీసులు పండగ సీజన్ వచ్చిందంటే ఆ గ్యాంగ్ సిటీలో అడుగు పెడుతోంది తాళం వేసిన ఇళ్లు షాపుల్ని టార్గెట్ చేసుకుని లూటీలు చేస్తోంది ఎవరైనా అడ్డొస్తే దాడులకు పాల్పడుతున్నారు ఇప్పటికే పోలీసులు చెడ్డి గ్యాంగ్ని అరెస్ట్ చేశారు అయినా కూడా కొత్త గ్యాంగులు పుట్టుకొస్తూనే ఉన్నాయి హైత్ నగర్లో వరుస చోరీలకు పాల్పడుతున్న ఓ గ్యాంగ్ పోలీసులకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది ఒంటి నిండా నూనె చెడ్డి బనియన్ చేతిలో చెప్పులు ఇలా వరుసగా రెండు రోజుల నుంచి హయత్ నగర్ శివారు కాలనీలోని సీసీ కెమెరాల్లో కలకలం రేపుతోంది ఓ గ్యాంగ్ దీనిని చెడ్డి బనియన్ గ్యాంగ్ గా అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు రాచకొండ పోలీసులు పండుగల సీజన్ వచ్చిందంటే ఈ గ్యాంగ్ సిటీలోకి ఎంటర్ అవుతారు తాళాలు వేసిన ఇల్లు షాపులను టార్గెట్ చేసుకుని లూటీలకు తెగబడుతున్నారు అడ్డొస్తే దాడులకు దిగుతారనే వాదన కూడా 
స్థానికుల నుంచి వినిపిస్తోంది హయత్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి కుంట్లూరు శివార్లో ఉన్న యజ్ఞిక పీఠం వేద పాఠశాలలో చెడ్డి గ్యాంగ్ హల్చల్ చేసింది కిషోర్ అనే వ్యక్తిని బంధించి పదకొండు తులాల బంగారు ఆభరణాలు యాభై వేల నగదుతో పరారయ్యారు బాధితుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు స్థానిక పోలీసులు మొత్తం ఆరుగురు వ్యక్తులు తన వద్దకు వచ్చి రాడ్లతో బెదిరింపులకు దిగినట్లు పోలీసులకు తెలిపాడు బాధితుడు అక్కడ అది డిపాయిటీ ఫేస్ చేశారని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది సో ఇమీడియట్లీ ఇక్కడ రాత్రి రాత్రి పోలీస్ టీమ్స్ ఇక్కడికి చేరడం జరిగింది అక్కడ నుంచి దర్యాప్తు కూడా మొదలు పెట్టాము టెంపుల్కి పక్క ఉన్న ఇంట్లో అది పంతులు ఉంటున్నారు ఆయన భార్యతోటి అక్కడ కొంతమంది పిల్లలకి వేద శిక్ష అని చెప్తారు సో పిల్లలు ఎప్పుడు అలా వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఉన్నారు సెలవులకు సంబంధించి పూలకి వచ్చి ఆయన వాళ్ళకి బెదిరించారు పిల్లగాన్ని మరి వాళ్ళకి భార్య భర్తని సో బెదిరించి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న గోల్స్ కొంచెం నగదు అది కూడా తీసుకెళ్ళారు ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన వివరాల ప్రకారంగా పది టీంల వరకు తయారు చేయడం జరిగింది అని కూడా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు హయత్ నగర్ శివారు కాలనీల్లో మొత్తం మూడు ప్రాంతాల్లో దోపిడీలు చేసినట్లు అనుమానిస్తున్నారు పోలీసులు ఆయా ప్రాంతాల్లోని సీసీ కెమెరాల్లో కూడా చెడ్డి గ్యాంగ్ విజువల్స్ రికార్డ్ అయ్యాయి దీంతో రాత్రి అయ్యిందంటే భయపడుతున్నారు స్థానికులు మరోవైపు దొంగల ముఠాలో ఆరుగురు సభ్యులే ఉన్నారా ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా అనే కోణంలో దర్యాప్తు వేగవంతం చేశారు పోలీసులు దోపిడీకి పాల్పడిన గ్యాంగ్ కోసం పది టీంలను ఫామ్ చేసి గాలిస్తున్నారు పోలీసులు ఎవరైనా అనుమానితులు కనిపిస్తే తమకు సమాచారం ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు పోలీసులు భాగ్యలక్ష్మి నామస్మరణతో పాతబస్తీ మారమౌతోంది ఆలయంలో దీపావళి ఉత్సవాలు నాలుగో రోజు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి అమ్మవారిని దర్శించుకుని కాయిన్ ప్రసాదాన్ని తీసుకోవడానికి భక్తులు వేల మంది తరలి వస్తున్నారు దీంతో చార్మినార్ పరిసర ప్రాంతాలు భక్తులతో కిటకిట్లాడుతున్నాయి అమ్మవారి దర్శనానికి నాలుగు గంటల సమయం పడుతోంది చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మి ఆలయంలో దీపావళి ఉత్సవాలు నాలుగో రోజు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి అమ్మవారిని దర్శించుకుని కాయిన్ ప్రసాదాన్ని తీసుకోవడానికి వేలల్లో భక్తులు తరలి వస్తున్నారు ఉదయం నుంచే క్యూ లైన్లలో బారులు తీరారు దీంతో ఆలయ పరిసర ప్రాంతాలు భక్తులతో రద్దీగా మారాయి ప్రతి ఏటా భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయంలో దీపావళి ఉత్సవాలు ఐదు రోజుల పాటు ఘనంగా నిర్వహిస్తారు నవాబుల కాల నుంచి ఖజానా పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని సాంప్రదాయంగా కొనసాగిస్తున్నారు దీపావళి పండగ నుంచి రెండు రోజుల పాటు కాయిన్ ప్రసాదం పంపిణీ జరుగుతోంది ప్రసాదాన్ని స్వీకరించడానికి భక్తులు పోటీ పడతారు ఏటా దీపావళి ఉత్సవాలకు ముందు అమ్మవారి హుండి ఆదాయాన్ని లెక్కబెడతారు ఉన్న డబ్బంతా రూపాయి కాయిన్స్ గా మార్చి దంతెరాస్ నుంచి మూడు రోజుల పాటు పూజలు జరుపుతారు దీపావళి నుంచి ఆలయానికి వచ్చే భక్తులకు దేవీ ప్రసాదంగా ఈ కాయిన్స్ పంచుతారు ఏడాదికి ఒక్కసారి మాత్రమే అమ్మవారి ఆలయంలో ఎలాంటి బ్రేక్ లేకుండా అమ్మవారి దర్శనం ఖజానా పంపిణీ జరుగుతుంది जहाँ कामता नाथ स्वामी रहते हैं हम चित्रकूट जिला से आए हैं यहाँ दस पंडित आते हैं ग्यारह पंडित यहाँ बहन जी माँ भागलक्ष्मी के उसमें पॉइंट बटवाती हैं और बहुत से श्रद्धालु आते हैं सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है जो जिस भाव से यहाँ आता है उनकी भाव पूरी होती है माँ भागलक्ष्मी का आशीर्वाद है कि जो इनके द्वार पे आएगा वो खाली नहीं जाएगा उनकी झोली भर देती है माँ भागलक्ष्मी के सभी लोग इस क्षेत्र के हैदराबाद में आके नतमस्तक नवाते हैं और पॉइंट लेके जाते हैं उनका खजाना भर जाता है अम्मवारी कॉइन प्रसादा ने तीस कोड़ा इनकी वचन भक्त लतो चार्मनार परसर आलू किटकेट लार तुनाई दर्शना निकी नालग नुनची आयु गंटला समय यम पड़ता नी आई थे प्रसादन तीस कोल अंटे चाला दृष्टा उंडा � ఇక్కడ 
ఇంత మా తాతలు కూడా దర్శనాలు చేసుకుంటున్నాం మేము కూడా దర్శనాలు చేసుకుంటున్నాము ఇక్కడ మళ్ళీ అందరూ మేము విడిపోయి కూడా దూరం ఉన్నా బోయింపల్లిలో ఉన్నా కూడా నేను మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చి ప్రతి సంవత్సరం వచ్చి ఇక్కడ దర్శనం చేసుకుంటా ప్రతి ఏడాది కాయిన్ దొరుకుతూనే ఉంటుంది మా దగ్గర నిజాంది కాయిన్ కూడా ఉన్నది మా దగ్గర ఇప్పటికీ దర్శనం ప్రతి సంవత్సరం దర్శనం చేసుకొని వెళ్తామమ్మ వన్ పైసా నుంచి వన్ పైసా టూ పైసా త్రీ పైసా ఫైవ్ పైసా టెన్ పైసా అన్ని ప్రతి ఒక్క పైసా ఉన్నది ఇప్పటికే నా దగ్గర అమ్మవారి ఆలయంలో ఖజానా పంపిణీ సాంప్రదాయానికి మూడు తరాల చరిత్ర ఉంది కాయిన్ మహిమతో ఏటా భక్తుల ఆదరణ పెరుగుతూనే ఉంది హైదరాబాద్ లోని విశ్వేశ్వరయ్య భవన్ లో ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ ఆధ్వర్యంలో ఆర్ట్ గ్యాలరీ ఏర్పాటు చేశారు నగరంలోని వివిధ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలకు చెందిన విద్యార్థినులు ఇందులో పాల్గొన్నారు పెరుగుతున్న టెక్నాలజీతో ఉపయోగాలతో పాటు అనర్థాలను కూడా వివరించారు ఇక గ్లోబల్ వార్మింగ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ రోబోటిక్ ఆటోమొబైల్ సోలార్ వేస్ట్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ లాంటి అంశాలపై విద్యార్థినులు వేసిన చిత్రాలు ఆకట్టుకున్నాయి ప్రజెంటేషన్స్ వివిధ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు అందరూ వచ్చి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ వాళ్ళు ఉమెన్ ఇంజనీర్స్ అందరూ వచ్చి కూడా ఈరోజు ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది రియల్గా ఆ పోస్టర్ చూస్తుంటే మాకు ఒక టైం సరిపోవడం లేదు ఒక ఫుల్ డే ఒక సెమినార్ ఉన్నప్పుడే మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ పెట్టేసి ఆల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ను తర్వాత సిటీలో ఉన్నటువంటి అందరు కూడా చూస్తే చాలా బాగుంటుంది సబ్జెక్ట్ కూడా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం పొల్యూషన్ ఇంకా చెల్లె రియల్గా We are all appreciating the students. They have done very good uh, a poster presentation. In the future, we have also the next 22nd of the international conference. In that conference, we have also the same paper presentation, the poster presentation, and the delegates of the Vidyarth. We have also the first April 3rd, 2019. Start and in Australia and New Zealand countries, we have to ban the first April 3rd, 2019. We have to ban the first April 3rd, 2019. ఫస్ట్ లీడ్స్ టు సాయిల్ ఎరోజన్ ఇంకా చాలామంది యానిమల్స్ ప్లాంట్స్ అన్నీ చనిపోతాయి సో మ్యాక్సిమం ఇండియా ఇండియాలో మాత్రం ఫైవ్ జీ రావద్దు అని అనుకుంటున్నాం ఒకవేళ వస్తే అది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ లేదా ట్వంటీ టూ వరకు వస్తుంది సిటీలో కర్రీ పాయింట్స్ కి డిమాండ్ పెరిగింది ఒకే చోట చాలా రకాల కూరలు దొరకడంతో జనం కూడా తీసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపెడుతున్నారు కర్రీ పాయింట్స్ లో కూడా హోమ్లీ ఫుడ్ దొరుకుతుండడంతో ఫ్యామిలీస్ కూడా ఇష్టపడుతున్నాయి ఇక సిటీలో వందల సంఖ్యలో పెరిగిన కర్రీ పాయింట్స్ పై స్పెషల్ స్టోరీ ఒకప్పుడు బయట ఫుడ్ తినాలంటే జనం భయపడేవారు కానీ ఇప్పుడు మెస్ ఫుడ్ కే అలవాటు పడుతున్నారు అన్నం వండుకోవాలంటే చాలా ఈజీనే కానీ కర్రీ చేసుకోవాలంటేనే ఇబ్బంది అవుతోంది దీంతో కర్రీ పాయింట్స్ పై ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నారు జనం ఒకప్పుడు ఏరియాకో కర్రీ పాయింట్ ఉండేది కానీ ఇప్పుడు కర్రీస్ కొనుక్కునే వాళ్లు పెరగటంతో ఒకే ఏరియాలో చాలా కర్రీ పాయింట్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఒకే చోట చాలా రకాల కూరలు దొరకటంతో జనం కూడా తీసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు మరోవైపు కర్రీ పాయింట్స్ లో కూడా హోమ్లీ ఫుడ్ అందుబాటులో ఉండటంతో ఫ్యామిలీస్ ఉన్న వాళ్లు కూడా వీటినే ఇష్టపడుతున్నారు కాస్ట్ కూడా రీజనబుల్ గా ఉండటంతో టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా కర్రీ పాయింట్లు తీసుకుంటున్నామంటున్నారు జనం ఇక్కడైతే ఫుడ్ వచ్చేసి చాలా బాగుంటుంది ఐ మీన్ నా నీట్నెస్ కానీ ప్యాకింగ్ కానీ ఐ మీన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్ అందుకే ఇక్కడికి దగ్గర దగ్గర నేను ఇక్కడ టూ మంత్స్ అయింది జాయిన్ అయ్యి టూ మంత్స్ లో మినిమం ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ఇక్కడికి వచ్చి నేను కర్రీస్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయాను కాస్ట్ రీజనబుల్ గా ఉందండి అట్ ద సేమ్ టైమ్ మనకి చాలా మందికి నాన్ వెజ్ అంటే చాలా ఇష్టం సో నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ నంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇక్కడ దొరుకుతున్నాయి అట్ ద సేమ్ టైం మనకు ఇంట్లో వచ్చేసుకునే చట్నీస్ కానీ ఏవైనా సరే ఇక్కడ చాలా బాగున్నాయి కస్టమర్లను ఆకట్టుకోవడానికి రుచికరమైన వంటకాలు చేస్తున్నారు వ్యాపారులు కర్రీ పాయింట్ నీట్ గా ఉంటేనే కస్టమర్లు వస్తారని చెప్తున్నారు 
రుచితో పాటు హైజీనిక్ గా ఉంటేనే ఇష్టపడతామంటున్నారు జనం ఫుడ్ సేఫ్టీ సర్టిఫికెట్ ఉంటేనే కర్రీస్ తీసుకుంటామని చెప్తున్నారు ఇంకొంతమంది కర్రీ తీసుకునే ముందు ఫ్రెష్ గా ఉంది లేని చూసి మరీ తీసుకుంటామని చెప్తున్నారు యాదాద్రి ప్రధాన ఆలయ పనులు దాదాపు పూర్తయ్యాయన్నారు సీఎం కేసీఆర్ ప్రధాన ఆలయాన్ని ఫిబ్రవరిలో అందుబాటులోకి తెస్తామని చెప్పారు ఇందులో భాగంగా మహా సుదర్శన యాగాన్ని నిర్వహించేందుకు భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్నారు శంషాబాద్ లో రామానుజ విగ్రహ ఏర్పాటుకు తన వంతు కృషి చేస్తానన్నారు యాదాద్రి ఆలయం ఒక మెగా ప్రాజెక్ట్ అన్నారు చిన్నజీయర్ స్వామి కేసీఆర్ యాదాద్రిని ఉత్తమ క్షేత్రంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారని చెప్పారు మట్టపల్లి క్షేత్రాన్ని అభివృద్ది చేసేందుకు సీఎం నిర్ణయించారన్నారు చిన్నజీయర్ అరవై నాలుగవ తిరునక్షత్ర వేడుకల్లో భాగంగా ఉచ్చింతల ఆశ్రమానికి వచ్చిన సీఎం ను ఘనంగా సన్మానించారు జీఆర్ స్వామి తప్పుగా అనుకుంటూ ఉంటారు కొంతమంది విమర్శ చేస్తూ ఉంటారు కానీ దేవాలయం డెఫినెట్ గా ఒక కమ్యూనిటీ హాల్ కమ్యూనిటీ సెంటర్ భగవంతుని ఆరాధించేటువంటి ఒక పవిత్రమైనటువంటి ఇష్టం లేని వాళ్ళకి లేకపోవచ్చు కానీ ఉండే వాళ్ళకి ఒక సదవకాశం అద్భుతమైనటువంటి ఒక సందేశాన్ని సమాజానికి ఇస్తూ తమరు చాలా గొప్ప కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు మనిషికి కావాల్సిన శాంతి మన హైందవ మతం సంస్కారం చాలా చాలా బలంగా ఉంటుంది ఒక రోజు రవీంద్ర భారతిలో సిద్ధాంతి కార్యక్రమం అంతా కూడా పల్లకీలు వారిని మోసుకెళ్లి వారి షష్టిపూర్తి సందర్భంలో గొప్పగా ప్రోగ్రాం చేస్తూ ఉన్నాం చేస్తుంటే ఆ రోజు అక్కడ ఉన్నటువంటి స్వాములు వారంతా కూడా మన మన యొక్క హైందవ సంప్రదాయం మీద దాడి జరుగుతూ ఉంది ఇది అయితే ఎట్లా కంసుల్ని పూజించాలని దుర్మార్గులుగా బయలుదేరినారు ఇది చాలా ప్రమాదకరం అని చెప్పుకొచ్చారు స్వామివారు అనుకో నేను అనుకోకుండా వారు మాట్లాడమని ఆదేశించారు ఒక మంచి మాట ఆ రోజు నేను ఒకటే మాట చెప్పాను అరవిందరావు గారు మనకు ఒక మాజీ డీజీపీ ఆయన మంచి భక్తుడు చాలా గొప్ప భక్తుడు ఆయన కూడా చాలా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు నేను చెప్పాను హిందూ మతంలో హైదవ సాంప్రదాయంలో మన భక్తి విశేషంలో భక్తి పరంపరలో ఉండేటువంటి బలం చాలా మందికి తెలియదు తెలియక ఊరికే గాబరా పడిపోతూ ఉంటారు మహాత్ములు